अर्चना जी आप मानती हैं क्यों अलग से आए इतने टाइट कपड़े क्यों पहनते चीखे निकलती बाद में तुम्हारी ये मतलब अर्चना जी आप मानती हैं परिवर्तन संसार का नियम है आ, बिल्कुल मानती हूँ हमारे सेट पर तो परिवर्तन ही परिवर्तन हो गया है ये परिवर्तन चैनल की वजह से हुआ है आ, अच्छा बोल रहे थे सब नया चाहिए आ, सिर्फ सेट ही नहीं एक्टरों में भी परिवर्तन कर दिया उन्होंने बस वही लोग नहीं बदले जिन्होंने चैनल के हिसाब से अपने बजट में परिवर्तन कर लिया मुझे पता है परिवर्तन आपके भी यहाँ तक होके गुजरा है पर मानना पड़ेगा कोई ना कोई स्ट्रेटेजी लगा के ना कुर्सी बचा लेती है आप भाई तुम्हें अर्चना जी मैं आपसे एक बात कहनी भूल गया अब बहुत प्यारी लग रही हैं स्पेशली आपका ये नया हेयर स्टाइल कसम से इतनी यंग लग रही है ना आप नसीर साहब अगर आपको देख लेना जलवा टू दोबारा बना ले वो आपके साथ वैसे एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ तू भी बहुत बदल गया है तो oh, yeah. स्टाइलिंग एंड बहुत ही यंग लग रहा है तू ओह थैंक्स आदमी थोड़े दिन कहीं बाहर घूमने चले जाए ना हाँ. तो चेंज आ ही जाता है तो मैं कैनेडा रह के आया हूँ एक डेढ़ महीना ये भी लंदन आई है लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं लंदन जाके सिर्फ खाने की फोटो डाल रही थी मैंने बहुत खाना खाया वो चीज बताओ जो लोगों को ना पता हो आप पता ही लोगों को बहुत खाती हैं आप वैसे मैं चेंज की बात कर रहा था वाइफ के आने के बाद लाइफ में बड़ा चेंज आता है मेरी लाइफ में बड़ा आया जो पत्नियां होती है ना पहले पति के हिसाब से ना खुद को दस परसेंट चेंज करती हैं ताकि पहले तो उसको इम्प्रेस कर दू फिर धीरे धीरे करके पति को दो अपने जैसा कर देती है पहले तो घर के पर्दे बदलवाती हैं, हाँ। फिर पर्दों से मैच करता हुआ फर्नीचर हाँ। सारा कुछ बदल के ना पूरा घर मायके जैसा कर देती हैं, और फिर मायके जाना छोड़ देती हैं। सीरियसली तब आदमी सोचता है मैं ही थोड़े दिन मायके चला जाता हूँ ये तो जाएगी नहीं अच्छा बीवियों के साथ बाहर का प्लान भी बनाओ ना आप ये उस कंट्री में लेके जाती है जहाँ इनके खुद के रिश्तेदार रहते हो बोल रहा है। मैं आपकी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ <laughs> यहाँ रुकेंगे तो उनके लिए भी तो कुछ लेके जाना पड़ेगा यदि दो सूट ले जाओ उनके लिए पंद्रह पंद्रह सौ वाले वो भी मेरे साइज के उनको आएंगे नहीं मेरे को वापिस कर देंगे इतनी चलाकियां मारती हूँ ना आप लेकिन जोक सपाट लाइफ में आपकी जब वाइफ आती है उसके बाद ही तरक्की होती है शादी से पहले आदमी कैसे भी रह लेता है कुर्सी बैठे बैठे मोजे उतार के ना वॉशिंग मशीन में निशाना लगा रहा होता है गई तो ठीक नहीं तो वहीं पड़ी रह जाती है गंदे कपड़े कुर्सी पे डालते रहते हैं। ये तब तक कपड़े डालते रहते हैं जब तक तो कुर्सी का बीन बैग नहीं बन जाता फिर दारू पी के आते फिर बोलते मेरी कुर्सी चोरी हो गई कुरों का ये हाल होता है बाथरूम से नहा के ना निकलते हैं अंडरवेयर में घूमते रहते हैं फिर सारा दिन अंडरवेयर में घूमते रहते हैं टॉलिया भी तब लपेटते हैं जब पड़ोस की आंटी बेल बजाती है एक तो तब भी नहीं लपेटते अंडरवेयर में खोल देते हैं आंटी नहीं हमारी भी नहीं आ रही लाइट हाँ शर्म ही नहीं आती इनको अगर आपको तौलिए में घूमने वाला बंदा किस दिन नाइट सूट में नजर आ जाए समझ लो इसकी शादी हो चुकी है ये होता है बदलाव ये होता है परिवर्तन शादी के बाद अपनी अपनी बीवियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए शादी के बाद लड़के का ना बाइक पे बैठने का स्टाइल भी बदल जाता है छह साल में तीन बच्चे हो गए पीछे बीवी बैठी है दो बच्चे बीच में घुस के बैठे आगे वाला पेट्रोल की टंकी पर रख दे सबसे छोटा वाला मुंह भी सड़ा हो जाता है उसका अच्छा जो सबसे आगे बैठता है ना बच्चा उसकी निक्कर जो होती है ना वो इतना पेट्रोल सोख चुकी होती है ना कि जब माँ उसकी चड्डी धोती है तो रगड़ती तो आग पकड़ लेती है वो सीरियसली अच्छा टेक्नोलॉजी की वजह से कितना बदलाव आ गया पहले तो लोग चिट्ठियां लिखते थे ना बहने चिट्ठियां लिखती थी फिल्मों में आपने देखा होगा चिट्ठी आजकल इतना नहीं लिखते क्योंकि रोज तो वीडियो कॉल पर सारे परिवार को देख लेते हैं ऑनलाइन सारा काम हो गया इतना सा मैसेज आता है ब्रो सेंडिंग ऑनलाइन राखी रिसीव इट थैंक यू है ना भाई भी ऑनलाइन पैसे डाल देता है हाँ। अच्छा कई बहनें चलाक होती हैं हाँ। उनके पास पैसे का मैसेज ना ना आए तो भाई को याद दिलाती हैं भैया राखी मिल गई थी <laughs> कई बहनों तो ये भी याद दिलाती हैं कि कितने डालने हैं <laughs> भैया वो पांच हजार आपने डाला था <laughs> फिर भाई को आता है टेक्नोलॉजी की वजह से घर के बड़े बुजुर्गो में बड़ा बदलाव आ गया हमारी यहाँ दादियाँ हाँ। पहले होता ना छत पे बैठ के अचार बनाती थी पापड़ बनाती थी आजकल देख लो आप कच्चा बादाम पे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रही वो अच्छा जो कच्चा बादाम पे वीडियो डाल रही थी उनके मुंह के पके बादाम सारे गिर चुके हैं <laughs> <laughs> कई आदमियों को परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होता अगर पचास की उम्र में बाल सफेद हो गए सत्तर तक ऐसे घूमते रहते हैं वो तो फिर एक दिन घर में जब बीवी बोलती ना इतने भी बूढ़े नहीं हो तुम 
शादी आ रही है सोनिया की हाँ। बाल सफेद मैंने नहीं जाना बुढ़े के साथ <laughs> फिर ये जोश में जाके ना बालों के साथ साथ मुझे भी रंगवा के आ जाता है हाँ। और उसके बाद डीजे में जाके ना जवान सालियों के बीच में नाच रहा था डेंटिंग पेंटिंग के बाद नई सवार ढूंढ रही है फिर बीवी पकड़ के उनका पीयूसी करती गर्दन से पति अंडर कंट्रोल कुछ औरतें परिवर्तन के नाम पे बस इतने से मैं खुश हो जाती हैं कि बस मतलब सीधा पार्टीशन निकालती ना थोड़ा टेढ़ा निकाल लेंगी यहाँ से हाँ। इतना सा पार्टीशन निकाल के अपने आप को जूही चावला समझने लगती हैं है जब ये ये पार्टीशन ऐसे निकाला है हाँ। एक आंख तो छुपी गई तो दीदार अधूरा ही रहेगा <laughs> मैं अर्चना जी एक बात कहना चाहूंगी हाँ। दुनिया में कितना भी परिवर्तन आ जाए लेकिन एक चीज में भगवान की दया से आज तक परिवर्तन नहीं आया है वो है हमारे शो का क्रेज इसी क्रेज के चलते आज हमारे शो पे फिल्म विक्रम वेदा की स्टार कास्ट आ रही है आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाते हैं मिस्टर सैफ अली खान एंड राधिका आपने सैफ सर राधिका आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सैफ सर हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं राधिका आप पहली बार आई हैं अच्छा हर बार you. आप आपसे बातचीत होती है टीम की फिर आप कहीं ना कहीं निकल जाती हैं <laughs> जब तक एक फिल्म की प्रमोशन करने का टाइम आता है दूसरी की शूटिंग में निकल जाती हैं <laughs> फाइनली आप यहाँ पे हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आप बड़े स्टाइलिश लग रहे हो हमेशा की थैंक यू बहुत सोच समझ के कपड़े पहन के अच्छा सैफ सर खुद तो स्टाइलिश हैं अभी इन्होंने ना अपना एक ब्रांड शुरू किया है हाउस ऑफ पटौदी के नाम से क्लोदिंग ब्रांड शुरू किया है wow, तो really? सर आज तक पटौदियों ने जितने कपड़े पहने वही मिलते हैं वहाँ पे <laughs> या नए भी मिलते हैं मतलब पुराने कपड़े नहीं मैं हाँ मतलब कौन से वाले कपड़े मिलते हैं नहीं 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 सब नए कपड़े मिलते हैं और जो कपड़े बिकते नहीं मैं पहन लेता हूँ अच्छा मैंने जब नया नया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया ना मैंने आपको इतना देखा राधिका उस पर मुझे पहले पहले लगता था नेटफ्लिक्स का लोगो आप ही हो इतना काम करने के बाद हाँ। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि वो अपनों आप से अपना पासवर्ड शेयर कर लेते कि तुम फ्री में देखो मैं छह सौ रुपए भरती हूँ तो कैसे करती हैं आप छह सौ रुपए का सब्सक्रिप्शन करोड़ रुपए कमा के छह सौ रुपए खर्च करना कितना मुश्किल लगता होगा आपको आइए सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लीज विराजमान हो जाइए अच्छा सैफ सर जब सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे आए ना सेक्रेट गेम्स में आए इनके साथ राधिका थी अब ये विक्रम वेदा कर रहे हैं आपके साथ अगेन राधिका हैं तो सर नेटफ्लिक्स आपको खुद लेने आया था कि राधिका लेके गई थी मुझे रास्ता दिखाया था मुझे मैं तो तुम्हारे यहाँ आ रहा था हाँ। बोला यहाँ भी रास्ता है <laughs> पैसे भी मिलते हैं उस प्लेटफॉर्म में तुम्हारे यहाँ आके तुम्हें राधिका आपको मिलकर बड़ी खुशी हो रही सीरियसली मतलब पहली बार आप हमारे शो पे आए इतने कमाल कमाल के किरदार राधिका ने निभाए हैं कई कई तो किरदार इन्होंने ऐसे बोल्ड निभाए हैं कि इनकी स्क्रॉल करते करते सामने फोटो आ जाए ना बंदा फटाफट म्यूट कर देता कि बदन कुछ बोलना दे <laughs> राधिका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रियल लाइफ में आप शांत हैं <laughs> कि किस प्रकार का आपका ताकि मैं उस हिसाब से अगले सवाल पूछूं <laughs> आप बताइए पूछिए क्या <laughs> आप बता दीजिए नहीं बहुत अच्छी है एनर्जी उनकी है बहुत <laughs> कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करती हैं कभी कभी बातें नहीं करती हैं हाँ। अच्छा तो वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दैट राधिका शादी हो गई आपकी जी अच्छा चलो फिर फिल्म की बात करते हैं ऐसा है शर्मा जी हमारे घर में मेहमान है आपने बताया क्यों नहीं मेरा घर मेरे गेस्ट आपको मैं क्यों बताऊं दीदी दीदी क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ ये मेरे को पति पति बोल के ना बॉलीवुड में अपना पैर जमाना चाहती है मेरे पैर ऑलरेडी जमे हुए हैं शर्मा जी यू डोंट वरी ठंड में जम रहे थे तुम लोगों के पैर मैं घर के अंदर नहीं लेता तो हाँ सर आप बताइए आपकी और करीना मैम की शादी को दस साल हो गए जी आज तक कभी भी आप उनका बर्थडे भूले उनका बर्थडे मुझे भी याद है करीना का ट्वेंटी फर्स्ट उसमें क्या किसी और स्टार है वो की याद है लेकिन खुद की बीवी को भूल चुके हैं बीवी बोलने से क्या होता है बहन जी देखिए अगर मैं कल को बोलूं मैं ऋतिक रोशन हूं मैं विक्रम वेदा की प्रमोशन करने के लिए आऊं तो उससे क्या मैं ऋतिक रोशन हो जाऊंगा <laughs> आप गलत मत बोलिए तो ठीक है फिर कहने के लिए बोलने के लिए फिर राधिका मेरी बहन है डन <laughs> राधिका आपकी बहन कैसे हो गई क्यों आपने इनकी बहन देखी देखी नहीं जाती यू वॉन्ट बिलीव मतलब उसके दो कान है 
सभी के दो कान होते हैं उसके एक ही साइड पे दो हैं और इतने ऐसी ऐसी हरकते करते हैं इनके पिताजी कल टॉयलेट क्लीनर उठा के टूथब्रश कर रहे थे अरे वो पापा इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते तो इंग्लिश नहीं आती टेस्ट तो आता होगा आरे वो बीच में मेरे पापा ना मोहल्ले में एक रेप्यूटेड डॉक्टर है वो डॉक्टर डॉक्टर कुछ नहीं सर सर ये देखिए वैन कौन सा डॉक्टर है जिसको पुलिस की सायरन की आवाज सुनती है और उसका क्लीनिक भागने लगता है रेप्यूटेड डॉक्टर है बेड है वो चल अरे 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 क्यों क्यों अरे पापा ने सेब उठा लिया था ऐसा पेला है उन लोगों ने ऐसा पेला है पूछो मत अरे बेटी उठाया तो बंदर ने भी था उसकी वो लोग वीडियो बनाते रहे मैंने सोचा मेरी भी वीडियो बनेगी जैसे मैंने उठाया मुझ पर पिल पड़े बंदर और इंसान में फर्क होता है पापा कोई फर्क नहीं होता सेम तो दिखते हैं सर यही है वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर बाकी इनके मुँह पे आप इनकी रिस्पेक्ट देख ही रहे हैं मेरे आने से पहले मेरी बातें चल रही थी बड़ी लंबी उम्र है मेरी पापा मेहमान आए हैं इनके सामने सी बकवास बातें मत करो प्लीज अरे बेटी ये मेहमान नहीं है नमस्कार नमस्कार अरे ये तो घर के लोग हैं कैसे हो दमाद जी ये कैसे हो गए आपके दमाद हैं अरे करीना भी तो अपनी बेटी जैसी है कि नहीं करीना आपकी बेटी जैसी लगती है आपकी खुद की बेटी की आपसे शक्ल नहीं मिलती बेटे की आपसे नहीं मिल रही मिया बीबी दोनों मिया बीबी नहीं लगते ऐसे लग रहा है नेवला नहा के आया अरे मेहमान आए हैं चलो सेफ अंकल के पाँव छू और वन बी एच के ले ले जा ये वन बी एच के मतलब फ्लैट मांगने लग गए पहले तो पैर छू के पांच हजार मांगते थे आप अरे ये नवाब हैं इनके लिए वन बी एच के भी चार पांच हजार जैसे ही हैं ज्यादा फ्रेंक ना हो आप हमारे मेहमानों के साथ मैं कहा फ्रेंक हो सकता हूँ अरे भाई ये लोग तो सेलिब्रिटी हैं <laughs> और हम लोग आम आदमी आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ सही हाय फ्रेंड हम हैं बेहद सुंदरदार छपरी वाले और ये है मेरे क्लाइंट <laughs> हमारी जड़ी बूटियां खाकर ये नवाब बने हैं वरना बैंक में साधारण कर्मचारी थे शर्म करो नौनो बच्चे आपके और हरते देखो आपकी कैसी है बेटा ऐसी हरकत करने के लिए और कितने बच्चे पैदा करने पड़ेंगे जी क्या हुआ आपको नहीं नहीं अरे बाप रे कौन थी हो किसके साथ मुकाला करके आए हैं हमारे साथ धोखा दिया आपने हमारे साथ धोखा दिया तो आए आप चिना चिन की शक्ल देखिए इनके साथ कोई बिल्ली को बच्चा न पैदा करो और हम हम इनके साथ इंसानी बच्चा की वो भी नौ नोटो मम्मी तुम गलत समझ रही हो ये इन्होंने सेब चोरी की है इसलिए मार खाए हैं तो ये लड़ाई झगड़ा में सेब तो बचा है ना और सुनो चलो निकलो यहाँ से मैं इसी वैन के नीचे दे दूंगा तुम लोगों को बन गया, कर रहे हो बन गया बेटे ये वैन तो चलती नहीं दमाद जी <laughs> सुनो मेरी बात ओ मैडम समझा खबरदार मुझे दमाद कहा तो हम दमाद जी आपको याद दिलाते हैं आप याद का ही नहीं करते इतना आपको याद दिलाते हैं अब आप गेस्ट कीजिए फोकस हियर हियर फोकस बताइए हम जो जीते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं लाइफ हाँ जिससे हम सब्जी काटते हैं उसे क्या कहते हैं नाइफ ई कौन है पता नहीं अरे <laughs> एक मिनट जीजा को कोई याद नहीं दिलाएगा मैं याद दिलाऊंगा हेलो जीजा इधर
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं फिल्म विक्रम वेदा के दूसरे अहम किरदारों को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर शारिब हाशमी सत्यदीप मिश्रा रोहित सराफ एंड योगिता बिहानी वेलकम शारिब भाई कैसे रोहित आप सबका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई आइए प्लीज विराजमान हो जाइए बैठिए शारी भाई कैसे आप जबरदस्त इतना अच्छा कभी नहीं था सीरियसली अच्छा मैंने सुना जब आप पिछली बार हमारे शो पे आए थे उसके बाद जब टेलीकास्ट हुआ आपके 220 फॉलोअर बढ़ गए इंस्टा पे सीरियसली आपने 20 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए 200 बढ़ गए शारिब बहुत ही कमाल के एक्टर हैं आप सब जानते ही हैं शारिब हाशमी आपको पता है साहब भाई हाशमी नाम से एक और भी हमारी इंडस्ट्री में कलाकार हैं जिनका प्रेम दृश्यों में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमेशा ऊपर वाला भेदभाव देखिए कैसा करता है साहब सर ये भी हाशमी वो भी हाशमी लेकिन उनका प्रेम दृश्यों में काफी योगदान है और ये मनोज वाजपेयी साहब के साथ सड़कों पे घूम रहे हैं क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं गर्मी में तो जो भी आप करते कमाल करते शारी भाई अरे थैंक यू थैंक यू सो मच अच्छा योगिता को जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं फर्क सिर्फ इतना है पहले एक बार देखने आई थी और आज ये गेस्ट बन के आई हैं क्या बात कर सीरियसली हाँ योगिता आई थिंक पांच साल पहले की बात है शूटिंग विद दिलजीत और तब ये ऑडियंस में आई थी और हमें इसलिए भी याद है क्योंकि इन्होंने कोई डांस मोमेंट भी किया तो कैसा लगता है आपको ये वाली कुर्सी से उठ के गेस्ट वाली कुर्सी तक आने का सफर बहुत अच्छा लगता है इसके आगे और क्या प्लानिंग है आपकी प्लान ये कि वो चेयर से यहाँ आ गई हूँ हाँ। अब वो चेयर ले ले ओह गुड रोहित ने टीवी पे एक सीरियल किया एक बूंद इश्क फिर वेब सीरीज की फील लाइक इश्क और अभी इनकी एक और आने वाली फिल्म का नाम है इश्क विश्क रीबाउंड तो स्क्रिप्ट में जो आपका मेन्यू है इश्क तक सीमित रहता है कि आप ऐसे कॉमेडी क्राइम थ्रिलर भी पसंद करते हैं नहीं मैं इश्क प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो करने में बहुत मजा आता है रियल लाइफ में नहीं है ना तो रियल लाइफ में तो होनी चाहिए अच्छा रियल लाइफ में है ही नहीं सत्यदीप साहब इनके बारे में बता दूँ कि ये एक्टर बनने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं तो सत्यदीप मैं एक बात पूछने जाता हूँ जब आप फिल्मों में आए तो आपने प्रोड्यूसर को ऑडिशन दिया था कि नोटिस दिया था मतलब कै, कैसे कैसे सोचा आपने ऐसे कौन से एक्टर का अकाउंट देख लिया था आपने कि जो आपको लगा कि नहीं यार फिल्मों में जाना चाहिए नहीं एक्चुअली ये गूगल पे थोड़ा इनकरेक्ट है मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था अच्छा लेकिन इनकम टैक्स में नहीं ज्वाइन किया था लेकिन ये किसी, नहीं किया किसी था। नहीं मैं दस महीने ट्रेनिंग करके मैं वापिस मैं वकील था ग्यारह साल इसका अच्छा जी इतने स्टार्स से मिले थे इनकम टैक्स करते हुए आपने सैफ सर की पिछली कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा भूत पुलिस में ये भूत पकड़ रहे थे बंटी और बबली में नकली बंटी और बबली को पकड़ रहे हैं इस फिल्म में ये ऋतिक साहब को पकड़ रहे हैं मैंने देखा पकड़ने में काफी एक्सपर्ट है <laughs> तो सर आपके फार्म हाउस पे जब आप जाते हैं मुर्गियां जो होती हैं उसको खुद पकड़ते के बंदे रखे हुए हैं oh, <laughs> उसके लिए मुर्गा रखा है मैंने <laughs> <laughs> आपने देखा सैफ सर ने जितने भी फिल्म में सीन है हर जगह गन पकड़ी हुई है जहां जहां गन नहीं पकड़ी है वहां वहां राधिका को पकड़ा हुआ है, <laughs> <laughs> सही बात है। सारी बात ये आपका असूल है कि हाथ खाली नहीं रहने चाहिए Fact, इस पिक्चर में बहुत एक्साइटेड था क्योंकि एक मैंने गन और राधिका दोनों को पकड़े थे इसमें वाओ सो हार्ड वर्किंग यू यू आर थैंक अच्छा सेक्रेट गेम आपने देखी है सबने इतनी हिट सीरीज है उसमें सैफ सर और राधिका जो है एक ही केस पे काम कर रहे हैं लेकिन राधिका को इनके ऊपर विश्वास नहीं है विक्रम बेदा में ये इनकी पत्नी बनी हुई है फिर भी इनके विश्वास नहीं है नेशन वॉन्ट नो ऐसे मासूम चेहरे पे आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है वाई लवाबों पे भरोसा नहीं करना चाहिए <laughs> जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे जो जनता जनार्दन है वो आप पिक्चरों पे कुछ भी कमेंट्स करते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं जो थोड़े फनी होते हैं मजेदार होते हैं सो प्लीज आप भी देखिए आपकी फोटोग्राफ्स के नीचे क्या क्या कमेंट्स आते हैं देखिए आप तो सोशल मीडिया पे है नहीं तो ये हमने कुनाल के अकाउंट से निकाला आपका फोटो द क्यूरियस केस ऑफ द लास्ट समोसा टू ईट और नॉट टू ईट आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स क्या हैं। एक तो आपने हाथ में भी समोसा पकड़ा सैफ सर मैंने उस वक्त चार खाए थे हैं? 
मुझे तो विश्वास ही नहीं होता फिल्म स्टार समोसा खाते हैं खाने के बारे में इतनी बातें होती हैं आजकल और लोग इतना नोटिस करते हैं कि कौन क्या खा रहा है और बताते नहीं है खाते बहुत, बहुत। बाद में बात करते ना कि उसने पांच खाए उसने चार खाए उसने <laughs> किसी ने नीचे रिप्लाई भी किया है कि भाई समोसा तो हम बोलते हैं बड़े लोग तो इसे डेलीकेटली रैप्ड फिट स्टफ्ड विद पटेटो एंड रेड वेरी फिलिंग बोलते हैं बोलते हैं आप फाइव स्टार होटल में जाओ तो समोसे का आगे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना कैसे ही होता है वो लास्ट वाला पढ़ो आप <laughs> इतनी सफेदी जरूर आप हेमा रेखा जया और सुषमा, सुषमा की, की पसंद, पसंद का पाउडर यूज करते हैं <laughs> <laughs> और दिखाइए आगे oh, राधिका ने प्री पार्टी केक मेकिंग ऊपर से दो दर्जन हैश टैग <laughs> आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स वट इज दैट ऑन योर वेस्ट इनकी रसोई में ओवन नहीं दिख रहा है जरूर ये कुकर में केक बनाएंगी <laughs> और दिखाइए आगे कमेंट डोंट डाई अनदर डे अपना बॉन्ड अलग है अच्छा ये शारिफ साहब ने फोटो डाला है कुमुद मिश्रा साहब के साथ दिखाइए नीचे कमेंट्स क्या है जब जूनियर बोले कि सर कोई काम हो तो बताना तब सीनियर ऐसे ही काम बताते हैं <laughs> बहुत काम कराया इन्होंने मेरे से। कुमुद सर भी लाइक डाई तो अच्छी कर दी तुम मालिश भी कर देते हो क्या <laughs> आपके संघर्ष को प्रणाम है भैया क्या सफर है सैलून से लेके फैमिली मैन तक <laughs> वाह अद्भुत दिखाइए और पीपिंग आउट ऑफ ए फाइव हंड्रेड एयर ओल्ड बेडरूम है ये कहाँ पे था जी ये नेपाल में रेंट पे मिलते रहने के लिए <laughs> नहीं अभी बिल्कुल खाली है अच्छा। कब्जा कर सकते हैं ओके okay. दिखाइए नीचे कमेंट्स सस्ता होटल ढूंढते ढूंढते देखो कहाँ तक आ गए <laughs> ये बहुत सही था <laughs> इस बेडरूम में ताला लगता है या बाहर जाते वक्त पत्थर लगा के जाना पड़ता है <laughs> किसे लिखा है मुबारक हो लोग लाइफ में गोल अचीव करते हैं आपने गोल अचीव किया <laughs> और दिखाइए <दिखाएगा। laughs> रोहित ने ये फोटो डाला दीज पिक्चर्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ आई वाज द पास टू इयर्स काफी इंग्लिश है यार <laughs> कितनी लंबी इंग्लिश है डायरेक्टर चेक कर रहे हैं कि कितना भारी एक्टर है <laughs> मैंने पहले ही कहा था लोन चुका दो वरना रिकवरी वाले ऐसे ही उठा के ले जाते हैं <laughs> मुझे भी ऐसे ही उठाया था और दिखाइए <laughs> ओह योगिता ने फोटो डाला वेंट टू शॉप सम इंसेंशियल एंड गॉट पैप सच्ची बताना योगिता सच्ची में वहां पे मीडिया था <laughs> आइए देखते हैं कमेंट्स क्या आए हैं ऐसा कौन सा फल था जिसकी प्राइस सुनके चश्मा उतर गया <laughs> नहीं भाई ये चश्मा पहन के काला पपीता मांग रही थी उसने कहा चश्मा उतारो पीला है <laughs> <laughs> फल वाले हो जाएं सावधान ऐसे ही कुछ युवतियां ध्यान भटका के सेब उठा लेती हैं बट कैन आई से समथिंग इसके बाद यहाँ पे शूट करने के बाद वो मेरा ऑफिशियल वेजिटेबल वाला बन गया और फ्रूट्स वाला बन गया अच्छा एंड ही स्टिल कॉल्स मी अगर मैं एरिया शिफ्ट कर दिया ना तो ही कॉल्स मी मैडम आपको सब्जी नहीं चाहिए मैडम आपको फ्रूट्स नहीं चाहिए अब अर्चना जाएंगी आपके इंस्टा पे ढूंढेंगी फल वाले का नंबर <laughs> दिखाइए और ये करीना ने फोटो डाला है माई मॉर्निंग सैफ बेबो आई यू टेकिंग अनदर पिक्चर फॉर इंस्टाग्राम मी क्लिक सेफू एंड टिम टिम बड़े क्यूट पिक्चर दिखाइए कमेंट्स देखो क्या जमाना आ गया बच्चे को पढ़ाई पे लगा के खुद मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं <laughs> नहीं भाई तैमूर ने गणित का कोई सवाल पूछा है ये गूगल पे उसका जवाब ढूंढ रहे हैं <laughs> लगता है तैमूर सैफ की स्क्रिप्ट से रोमांटिक सीन काट रहा है <laughs> 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 और दिखाइए 
राधिका ने ये फोटो डाला है द वॉमेस्ट वेलकम इन देहरादून सो मच इंग्लिश इतनी बचपन में इससे आधी एप्लीकेशन लिख के आते थे हमारे दस में से आठ नंबर आ जाते थे दिखाइए कमेंट्स पैसे दे के खरीदती तो इतना बड़ा कैप्शन नहीं लिखना पड़ता गिफ्ट मिले तो इंसान के घर में चाहे सिंगल बेड हो उठाना डबल बेड की रजाई है और दिखाइए बाल बाल देखो ए लिटल फैन मोमेंट काफी you बालों से खेलते हैं आप यू लाइक टचिंग है नो 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 वैसा तो नहीं लेकिन लाइक टचिंग है है टुडे गॉन टुमारो सो जी दिखाइए कमेंट्स दोस्तों अब नेटवर्क का दिक्कत नहीं आएगा इन्होंने एंटीना ठीक कर दिया है शारिब सीन समझाने के बहाने अपना सीन सेट करते हुए और दिखाइए मिश्राई ने फोटो डाला है द लाइट ऑफ ट्रूथ नॉट द लेवल व्हिच इज व्हाट माय नेम मींस वाओ द लाइट ऑफ ट्रूथ क्या बात है सत्यदीप जी ये आपने क्या पहना क्या हुआ मैं मैंने स्विंग शॉर्ट्स और एक गमछा है ये गोवा में है और मैं बाइक से उतरा हूं और ये बस मुझे टी-शर्ट नहीं थी तो मेकअप दादा का मलमल लग रहा है नाइस नाइस फोटो दिखाइए नीचे कमेंट्स इट्स लाइक अ शीट शर्ट या आप किस्मत वाले हैं लॉकडाउन में गोवा में फंसे हो मैं तो ससुराल में फंस गया था ज्यादा फैनी पी लो तो इंसान होटल की चादर ओढ़ के बाहर आ जाता है चादर तो बोलना था किसी को ये गोवा में इसलिए उदास है क्योंकि लॉकडाउन में सभी गोरियों को अपने देश वापस जाना पड़ा देखो आप सीधा ही लोग कैसा जज कर रहे हैं वाह और दिखाइए आगे रोहित व्हाट इज दिस लव लंदन मैं बच्चा था पहले कपड़े उतार के पिज्जा खाते हो आप सीरियसली आइए कमेंट्स पढ़ते हैं लव लंदन लंदन की फोटो आइए जी कैसे माने ये लंदन है <laughs> किसी गोरी के साथ फोटो खींच के दिखाओ <laughs> इतना बड़ा पिज्जा और तन पे कपड़ा नहीं जरूर आपके साथ कोई और है रोहित <laughs> <laughs> जितना मर्जी छुपा लो कुछ ना कुछ राज बाहर आ ही जाएंगे आपके इतनी सारी पिक्चर थी आपको यही दिखाना जरूर <laughs> यही दिखाएं इसमें आपका अंग प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं <laughs> हमारे तो कपड़ों के बदले बर्तन मिलते हैं लंदन में पिज्जा देते हैं क्या <laughs> और दिखाइए योगिता ने फिर डाला फोटो बड़ा अच्छा डे सन रीटा वाओ कहां का फोटो है योगिता ये स्पेन स्पेन दिखाइए कमेंट्स लगता है इन्होंने पी ली है ये कह रही है टांगा तेरी बहन चलाएगी <laughs> इतनी क्या जल्दी थी आपको फोटो की घोड़ा सिर्फ एक ही जुराब पहन के आ गया <laughs> अच्छा <laughs> और दिखाइए हैप्पी बर्थडे भाई वो इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम देखिए कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या है लगता है इन्होंने सोफा बेच के कारपेट लिया है <laughs> तभी नीचे बैठे हैं जब बाथरूम एक हो और कैंडिडेट तीन हो <laughs> तो ऐसे ही सलाह होती है पहले कौन जाएगा <laughs> और दिखाइए खत्म धन्यवाद <laughs> अब हमारे बीच जो आ रहे हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर्स हैं जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम गायत्री एंड पुष्कर गायत्री और पुष्कर के लिए आइए 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 गायत्री गायत्री और पुष्कर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद विक्रम बेदा के लिए मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म गायत्री और पुष्कर ने मिलकर डायरेक्ट की है इन दोनों का फेसबुक अकाउंट भी एक ही है एक ही घर में रहते हैं और करीबी सूत्रों से पता चला है कि एक ही कमरे में सोते भी है तो पुष्कर जब आप फिल्म डायरेक्ट करते तो कैसे डिसाइड करते हैं दोनों कैसे डायरेक्शन मेरे को जानना है फर्स्ट हाफ आप करते हैं सेकेंड हाफ ये करती है या आप एक्शन बोलते हैं कट बोलती हैं व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ योर डायरेक्शन थोड़ा और ऑर्गेनिक होता है व्हिच बेसिकली मींस हम हाफ ऑफ ब्रेन ही यूज करते हैं ओके सो 
uh, both of us together is equal to just one brain. That's about it. <laughs> oh, so sweet. Aji. ये पहले पति पत्नी है जो सेम पेज पे देखे मैंने हमेशा कसम मैं भी वही बोलने वाला था एकदम सेम पेज पे सेम ख्याल क्या बात है ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं पति को थोड़ा ऐसा कम समझती है नॉर्मली ऐसा नहीं होता लेकिन यहाँ पे नहीं पर जैसे सर जैसे कोई भी जोड़ी हो आर्ग्यूमेंट तो होता ही है तो जब आप दोनों के बीच में डायरेक्शन को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है तो पुष्कर आप कितनी देर में मान जाते हैं कि गायत्री सही है इमीडिएटली No arguments. Super. <laughs> I I I love love you. you. team Hi Ji. Kaise hai sab? Kya hale, sir? Hello, 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 ma'am. Kaise hai, sir? <laughs> Ek minute. Hey, Ritik sahab kahan hai? Ritik sahab? Ritik sahab kahan hai? Oh, nahi aaye. <laughs> Kaun hale? कम से कम रोशन को तो आना चाहिए था ये ये देखने वाली बात है साहब भाई ऋतिक साहब के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया था गिफ्ट कहाँ है ऋतिक साहब कहाँ है सर जी इसकी बात में ज्यादा ध्यान दो एक नंबर का जाहिल आदमी है ये ऐसे ही इधर रहते हैं हेलो खबरदार मुझे दोबारा कभी आदमी कहा तो जाहिल कहा तो हमारी भी कोई इज्जत है और हम इस मोहल्ले के उस्ताद हैं उस्ताद घर छोड़दास तो मैं संगीत का गुरु हूँ मैं संगीत की इतना ज्ञान इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली है कि मैं किसी भी धुन में से चीज निकाल लेता हूँ oh, नहीं किसी भी चीज में से धुन निकाल लेता हूँ <laughs> किसी भी चीज में धुन नहीं सिर्फ कल इनको किसी ने भेंट दी उसमें से ऊन निकाल के सर पर लगा घूम रहे हैं <laughs> मैंने भेड़ में से ऊन नहीं निकाली थी वो तो मैंने उसको म्यूजिक क्लासेस दी तो उसने खुशी में गुरु दक्षिणा में कहा गुरु जी तो ऐसे ही मिली तो मैं म्यूजिक जानवरों को भी सिखाता हूँ कल मैं एक मुर्गी को म्यूजिक क्लासेस देने गया था अच्छा मैं घर पे गया लेकिन मैं गलत टाइम पे चला गया हाँ। वो उसका अंडे देने का टाइम था <laughs> मैं घर गया वो अंडे दे रही थी और इतने में एक मुर्गा आ गया हाँ। उसका मुर्गा आया वो इतने बड़े बड़े लेग पीस उसके <laughs> मेरी तरफ वो बढ़ रहा था गुस्से में हम दोनों को ऐसे देख के जानती उसने मुझे आके क्या कहा क्या कहता है का साहब ऐसा नहीं है हमारे बीच कुछ नहीं है मैं इन अंडों का बाप नहीं हूँ <laughs> फिर वो मुर्गी के पास जाके बोलता कहता <laughs> मुर्गी इतना बेचारी घबरा गए घबराई जाएगी एक बेसूफ की वजह से किसी का घर टूटेगा तो घबराई जाएगी ना उसने अपना मंगल सूत्र निकाला और फिर अंडों के ऊपर रखे उसने कसम खाई तब बात समझ आई उस्ताद जी आप कितने बेवकूफ इंसान हैं क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहे हैं आप हमें पता है साहब ये मेहमान है भाई चाय कॉफी ठंडा जलजीरा क्या देंगे आप क्या देंगे नहीं क्या लेंगे आप मैं एक कप कॉफी लूंगा और वो थोड़ा सा मेरे को उसके साथ वो देना क्या, आ, क्या कप <laughs> क्योंकि कई बार क्या होता है अर्चना जी लोग ना कप के बिना कॉफी सीधा ऐसे दे देते हैं <laughs> पूरी उसमें क्या होता है सारी ही कॉफी जो है वो बनियान पी जाती है हमारे हाथ कुछ लगता नहीं चार पांच बूंदे आ जाती जो आ जाती खैर <laughs> 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 राधिका जी <laughs> मैं ना बड़ा <coughs> आ, 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 मैं बड़ा अच्छा म्यूजिक सिखाता हूँ <laughs> लेकिन जिससे ज्यादा प्यार हो उसको मैं और अच्छा सिखाता हूँ <laughs> तो मेरे साथ राधिका जी अगर आप थोड़ा सा हल्का सा आप ऐसे उसे उठा दें आपको मजा आ जाएगा जैसे कि मैं बताता हूँ आप ऐसे करिए हल्का सा हल्का सा ऐसे करना आप हल्का सा करना ऐसे पूरा अदा से ये से अरे यार आज 
चाहते हैं क्यों उनके पास जा रहे हैं आप? उन्होंने मेरे को बुलाया है आ कह के तो मैं नहीं जाऊँ ये जबरदस्ती बुलवाया आपने तो मैंने उनको कहा और तो उन्होंने मेरी बात मानी वो कुछ कह रही हैं तो मैं भी मानूंगा ना क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को आप एक मिनट मुझे जरा बात कर लेने जी दो मिनट रुकिए प्लीज सोफा काफी नरम है ना अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी आपको पता है नहीं जब मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से आपकी बड़ी बड़ी आंखें देखता हूँ ना जी मुझे मुझे एक बात दिल में आती है जी क्या काजल जो है वो एक महीने में चार पांच डब्बी तो लग ही जाता है कुछ पाजी कितना जी राधिका जी आपको पता है मैंने आपको पहली बार बदलापुर में देखा था जी मैं उस टाइम मैं भांडूप में था जी क्योंकि भांडूप से एक अपना अलग लव है Hey, यार क्या कहे दैट्स मी लगाव सा है भांडू से मतलब मेरा दिल और भांडू एक ही है आप ये समझ लीजिए कि मैं तो कभी 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 भांडूप को वैसे दिल ही कहता हूँ या दिल को भांडूप कहता हूँ तो मैं आज आपसे अपने भांडूप की बात कहना चाहता हूँ भयंकर एक लड़की थी जिसको मैं सच्चे भांडूप से प्यार करता था बहुत प्यार करता था मैं उससे मैंने पहली नजर में उसे अपना भांडूप दे दिया था अरे यार लेकिन वो लड़की मुझसे रिचार्ज करवाती रही लेकिन वो लड़की के भांडूप में खोर था साहब इस बात का हमें पता कब चला जब मुझे ये पता चला कि मेरे अलावा छह लड़के और हैं जो उसके भांडूप में रहते हैं साहब वो लड़की लोगों के भांडूप के साथ खेलती थी ये देखकर मेरा भांडूप फट गया लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप लोगों से बात कह दी ना मेरा भांडूप थोड़ा हल्का हो गया आपका तय भांडूप से धन्यवाद भाई हम संगीत का एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं तो संगीत अब जैसे आप लोग इतने फिट हैं एक्टिंग में आप लोग लाजवाब हैं शेफ सर आप तो वाओ हैं और राधिका जी यू आर एक्सलेंट बड़ा खुश होता आप लोग को देख के लेकिन एक टेस्ट हमारा एक म्यूजिक का जरूरी है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ म्यूजिक का ज्ञान है कि नहीं तो जरा हेलो यस क्या है अरे बाप रे वाह वाह ये म्यूजिक का टेस्ट है लीजिए मेरे पास तो यही वाई लाइक सर हम लोगों ने ये साथ में आप लोगों को ये ऐसे प्ले करना है तो मैं आपको थ्री बोलूंगा तो थ्री पे आपको प्ले करना है ओके रेडी पोजीशन ले लीजिए पोजीशन या या वन टू फोर भाई इस बात से ये पता चलता है म्यूजिक का तो पता नहीं लेकिन मैथ्स में थोड़ी थोड़ी वीकनेस है थ्री पे थ्री पे रेडी रेडी थ्री वेरी गुड वेरी गुड यस सर प्लीज नो 
ये तो बहुत ही कमाल ये बेस्ट लगा मुझे एक बार आप हो जाए लेकिन इसमें इसमें क्या हो रहा है जैसे ऐसे नहीं एक आवाज आ रही है हाँ यस तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कौन सी तो डरना नहीं कुछ नहीं होता भगवान सब अच्छा करता है ओके आज के विजेता है एक मिनट वो वो कैसे विजेता हुए कैसे भाई क्योंकि सबके इंस्ट्रूमेंट सही थे इनका खराब था फिर भी बज रहा था बहुत बड़ी बात तो वही अब आए हैं तो सेलिब्रेट तो हम करके ही जाएंगे तू उठेगा कि तो क्यों लेके जाओ ये एम्बुलेंस मिला बहुत बढ़िया दिखा नमस्ते सैफ जी राधिका जी नमस्ते सत्यदीप जी नमस्ते रोहित जी नमस्ते योगिता जी नमस्ते शारिफ जी नमस्ते पंकज जी नमस्ते पंकज कौन है हमारे चाचा हैं हमारे चाचा हमको बोले थे कपू शर्मा का मुंह से एक बार नाम बुलवा देना तो हम बुलवा दिए चाचा जी नाम बुलवा दिए हैं क्यूआर कोड आपको भेजे हैं देख लीजिएगा थोड़ा हम अपना इंडक्शन दे देते हैं आपको इंडक्शन हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन वही मेडिसिन रिएक्शन कर गई इसको आप कैसे हैं शराब जी शराब नहीं शारिफ <laughs> अरे पर नसीली आंखें तो देखिए किसी को तो लगी कोई <laughs> शराब से कम नहीं है दो मिनट लगातार किसी को देख लें तो चखना खाने का दिल करने लगता है <laughs> आपको आधा हाथ भी दिख रहा है शायद दूसरा <laughs> नहीं नहीं ऐसा मत देखिए हमें प्लीज हमें ऐसे मत देखिए पूरा टल्ली करेंगे क्या हमें <laughs> <नहीं>? <laughs> 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 रोज आप थोड़ा हैंडसम होते ना थोड़ा तो कितना तो हैंडसम है नहीं नहीं वही तो प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम है तो आप उस नजर से थोड़ा थोड़ा हमें देखते फिर जिस नजर से ये सत्यदीप जी अर्चना जी को देख रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले <laughs> <laughs> लेकिन अभी इस नजर से देखने का फायदा नहीं है हमें क्यों क्या हमारा तय हो रहा है रिश्ता किसके साथ हो रहा है हमारा मम्मी पापा जो है गया हुआ है लड़का के घर पे देखने के लिए हमारा बात चल रहा है लड़का बहुत ही अच्छा है आप लोग का एंटरटेनमेंट प्रोफेशन से है बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है किसको डांस सिखाता है वो बंदर को मदारी है ना कोरियोग्राफर बीच पर ऐसा डमरू बजा के डांस सिखाता है लेकिन कितना नेक काम है आपको बताइए ये जालिम दुनिया में एक बेजुबान जानवर को स्टार बना रहा है अच्छा बात है कि नहीं अच्छा बात है और जुबान वाले जानवर को बीवी भी तो बना रहा है राधिका जी आप ही सोचे कितना अच्छा रहेगा हम हमारे वो बंदर तीनों साथ में रहेंगे बंदर प्रीम है हमारे लिए केला ले आएगा अमरूद ले आएगा हर सारा सामान कुछ खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है तो बंदर से शादी कर ले तेरे जुआ भी निकाल देगा वो <laughs> बंदर ले आएगा वो ले आएगा कर लेते लेकिन हमारे अपने वो को हम धोखा नहीं दे सकते हैं कौन वो को वो धोखा नहीं दे वो जो है कोरियोग्राफर क्या हो रहा है फोन बज रहा है हमारा वाइब्रेशन पर है ना हमारा फोन बज रहा है मम्मी का फोन है हम एक मिनट हेलो मम्मी रिश्ता पक्का हुआ 
क्या ना कह रहे हैं एक बार उनसे बात कराइए हेलो 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 ये इस तरह ना जल्दबाजी में रिश्ता ऐसा कैंसिल नहीं करते हैं देखिए तो शादी ब्याह का मामला है आराम से बैठ के बात करते हैं हाँ अब बोलिए नहीं नहीं लगती नहीं है वो तो किसी ने ऐसा वो भालू का कोई फिल्टर लगा के हमारा फोटो ले लिया होगा ऐसा लगते नहीं है आपने माझी फिल्म देखा है थोड़ा नवाजुद्दीन की नजर से हमको देखिए एकदम राधिका आपटे लगेंगे अरे कोशिश तो कीजिए ऐसा नहीं करना है शादी पक्का है लॉक कर दे तो हमारा भी एक बात सुन लीजिए <laughs> हमको नहीं करना है अरे बेजुबान जानवर का कमाई पे जीने वाला आदमी हमको क्या रखेगा ऐसा आदमी से शादी नहीं करना है हमें आ, बहुत लड़के मिल जाएंगे बहुत रिश्ते आएंगे तेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता नहीं आने वाला समझे इससे गलत फहमी में मत रहना तू क्या अरे बाप रे बहुत लोग हैं सेलिब्रिटी कैसे सब ठीक है घर पे सब माई सेल्फ पुष्पा मैं फायर नहीं ना यार मैं थोड़ा एक मिनट है मैं थोड़ा गुस्से में क्या रे ये बुढ़िया बुढ़िया ना बुढ़िया और क्या बोली मैं ये कैसे साड़ी धोती तू इसमें पूरा नारियल का तेल का स्मेल आ रहा है मेरे को तो कपड़ा में से नहीं आ रहा है तुम्हारा शरीर में से आ रहा होगा इतना नारियल लगाते हैं नारियल ने क्या बिगाड़ा है उसका तेल काही निकाल देता है सारा <laughs> अच्छा तो बैंगन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है क्यों उसका बर्ता बनाते हो <laughs> जब तो लिट्टी चौका लिट्टी चौका <laughs> अरे लोग प्यार में इतना धोखा नहीं खाते जितने लिट्टी चौका खाती है <laughs> राधिका जी थे उनको पता उस दिन मेरे को कपड़ा धोने को दिया था जेब में पचास रुपया था निकाल लिया इसने कंगा हमसे लेना नहीं है सर पलिकान बैठे हैं उनसे पिटवा देंगे हम तो मैं भी तुमको ना ऋतिक सर से पिटवाएंगी है <laughs> देख लेना ऋतिक सर तो आए ना हाई कैसे पीटेंगे कैसे पीटेंगे देखिए सब लोग के सामने इंसल्ट मत कर समझा तुम लेडीज है ना इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहे तेरे को तुम भी लेडीज हो इसलिए हम भी तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं तुम दोनों नकली लेडीज हो तुम लोग लड़ सकती हो ऐसा है अलाउड है लड़ सकते हैं नकली तो कपड़ा तो हम बहुत धो हैं आज इंसान को भी धो देते हैं मैं बहुत गुस्सा हाँ? एक मिनट एक मिनट क्या एक मिनट तो एक मिनट क्या मेरे को क्या एक मिनट भाग कर रहा है रुक जाओ रुक जाओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ लड़ाई बहुत कर सकता हैं इतना भाग नहीं सकते लेकिन तुम तो पीछे भी लोग राधिका जैसे आप कोई भी फिल्म करती हैं ये तो आप ही डिसाइड करती होंगी जाहिर सी बात है पर मैंने सुना कि डेट पे किसके साथ जाना है ये आपकी बिल्ली डिसाइड करती है <laughs> पर हुआ क्या था किस्सा बताइए ना प्लीज हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने बिल्ली पे छोड़ दिया <laughs> पर बिल्ली ने कैसे बताया आपको <laughs> दो लोगों ने डेट के लिए बुलाया था सेम डे पे सेम डे पे एक था मेरा माई नाव हजबेंड पेरेडिक और एक था और एक आदमी Michael, Michael. उसका नाम था <laughs> God, I hope Michael's never gonna <laughs> find out. I just date Mike. <laughs> It's on TV. I know. <laughs> Michael, just me. Uh, but दोनों ने एक ही दिन बुलाया था डेट पे तो सोच रही थी क्या करूँ तो मेरा रूममेट था तो मैंने कहा क्या कर दो तो बोला एक बिल्ली आती थी हमारे यहाँ खाना खाने तो एक में ट्यूना था एक में कुछ और कुछ फिश था तो हमने कहा कि उसको देता है ट्यूना बेनेडिक्ट है दूसरा फिश वो माइकल है जो खाएगी उसके साथ डेट पे चले जाना अच्छा मैंने कहा ठीक है तो मैंने उसने ट्यूना खाया मैं बेनेडिक के साथ चली गई और अभी उससे शादी हो गई बारह साल हो गए ऑलवेज फीड एनिमल्स राधिका यू डू रियलाइज ना इस शो को करोड़ों लोग देखते हैं दुनिया भर में माइकल विल डेफिनेटली सी या फिर कोई और बताएगा उसे आपने ये बोल के ना अब बिल्ली की जान खतरे में डाल दी मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है क्या डिसएडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया पे होने के आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हेलो कपिल सर मेरा नाम शमीम पटेल है शमीम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पटेल साहब जैसा आपने बोला कि सोशल मीडिया में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है हाँ तो मैंने थोड़ा सा फायदा उठाया उसका क्या <laughs> मतलब अपने लाइफ में थोड़ा अकेला फील कर रहा था कब की बात है ये <laughs> <laughs> पहले की बात है 
अकेलापन महसूस कर रहा था तो मैंने बहुत ट्राई किया मतलब गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपकी फैमिली में कौन कौन है और जी कोई मम्मी रेडी है तो अकेला क्यों महसूस कर रहे थे <laughs> अच्छा ओके okay. अपने अपने रूम में अकेला महसूस कर रहे जी 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 अच्छा ये बंदा इंटरेस्टिंग है जी फिर क्या हुआ <laughs> तो सर मैंने सोशल मीडिया में एक फेक अकाउंट बनाया लड़की के नाम से अच्छा लड़की के नाम से जी फिर तो सर मैंने कुछ दिनों बाद मुझे एक अंकल का मैसेज आया <laughs> वो भी अकेला महसूस कर रहे होंगे <laughs> <laughs> फिर फिर उन्होंने मुझे हाय भेजा तो मैंने बातचीत की थोड़े फिर उन्होंने मतलब उनको मुझ में इतना इंटरेस्ट आ गया कि क्या बोले पता नहीं <laughs> <laughs> ये तो केस अलग ही कच्ची पटरी में उतर गया फिर फिर <laughs> तो मैंने अपना थोड़ा सा उनसे मोबाइल वगैरह रिचार्ज करवाया और अगर कहीं अंकल रिचार्ज वसूल ने पहुंच जाते सर मैंने बताया नहीं ना अभी फिर फिर सर फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बहुत ट्राई करा लेकिन मैंने मना कर दिया मैं बोला बहाना मारा कि मुझे नहीं मिलना है ऐसा वैसा तो उन्होंने मुझे बोले मुझे वीडियो कॉल करो या तो मिलो कुछ भी करो नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा यार फिर फिर सर फिर मैंने उनको वीडियो कॉल करके मैंने बता दिया क्या मैं लड़का हूँ बहुत गालियां दी मुझे अच्छा आपने बताया वीडियो कॉल करके वीडियो कॉल में देख के उनको अपने आप नहीं पता चला अब अकेला महसूस नहीं करते आप नहीं शुक्रिया पटेल साहब धन्यवाद अपना किस्सा शेयर करने के लिए और कोई हमारे दोस्त ये पीछे तीन महिलाएं जो घूंघट में बैठी हैं बहुत बहुत स्वागत है बड़ी प्यारी लग रही है आप राजस्थान से आप बड़ा अच्छा लगता है यार दूर दूर से साहब सर ये लोग आते हैं शो देखने और मोहब्बत है इनकी और मैं ऐसे ही मेरे को अच्छा लग रहा था आपका अटायर यू नो ट्रेडिशनल राजस्थानी अटायर नमस्कार जी नहीं 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 बात नहीं करनी है शर्मा गई शर्मा गई टीवी पे घूंघट निकाल के देखते हैं <laughs> पर बहुत प्यारी लग रही है आप बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और कोई हमारे दोस्त अपना जी मैडम हेलो कपिल शर्मा हेलो मैम हेलो एवरीवन हेलो मेरी जो बात है एकदम डिफरेंट है अच्छा जी सर 2018 में मैं सेफ सर से मिली थी हैं यस yes. उनको That's याद नहीं होगा एयरपोर्ट पे मिली थी अरे याद होता है सब बताइए आप <laughs> करीना मैम भी थी साथ में <laughs> और तैमूर भी थे अच्छा जी हाँ तब मैंने उनके साथ एक फोटो ली थी थोड़ी जल्दी में अच्छा जी जो सोशल मीडिया पे मैंने डाली बहुत सारी कमेंट्स मिली अच्छा जी <laughs> उससे पहले मैं उनसे मिली थी uh, 2016 में आप हर बार इन्हीं को मिलती हैं <laughs> वही कुछ है उससे पहले मैं उनसे मिली थी 95 में <laughs> कि 1970 तक जा सकते हैं उसके पहले तो नहीं तो <laughs> <laughs> बहुत पतले थे आप इतने लंबे लंबे बाल थे एकदम यंग <laughs> अभी भी यंग पंद्रह साल का था मैं नहीं हैप्पी एंडिंग तो डर रहा था कहीं अभी भी डरा हुआ हूँ ये जा कर रहा है जी मैम सॉरी सॉरी एक साल से मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे कपिल शर्मा शो में जाना है और मेरा नंबर आज लगा तो मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो <laughs> तो, कुछ तो है लाइक गॉड ने कुछ कनेक्ट uh, किया है hmm. कि आप जब भी मिलो सेफ साहब से मिलो <laughs> तो पता नहीं नेक्स्ट <laughs> लेकिन आज लुकिंग फॉर द कल्बिनेशन साहब सर कि आप क्या होगा आप क्या बोलेंगे और है आज फोर्थ टाइम और कहाँ से आई मैम आप मैं गुजरात से आई हुई हूँ बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका nice आप मैं. अकेली आई हैं साथ में आप आ, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं अच्छा नमस्कार जी हस्बैंड जी क्या हाल है ठीक है बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धन्यवाद मैम शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हाय कपिल सर हाय एवरीवन हेलो हाय अर्चना मैम एक दिन मैं और मेरी फैमिली वो सिटिंग है ना कैफे तो हमने एक लड़का देखा एंड 
he was very good looking just like you sorry who is talking to kapil uh fir i took my phone instagram chalu kiya i started stalking follow request bheji wahan se follow request wapas aayi uh to jis friend ke sath thi main usko maine bataya ki aise baat chalu ho gayi hai to अब मेरी जगह मेरी आईडी से उसने बात करना स्टार्ट कर दिया एक महीने बाद बात आई मिलने की तो उसने बोला तू मिल के आ आई एम नॉट गोइंग तो मैं जब गई तो वो कॉन्वर्जेशन uh, थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी बिकॉज मुझे नहीं पता था वो लोग क्या बात करते थे एंड hmm. में पता चला कि मेरी आईडी से मेरी फ्रेंड बात करती थी और उसकी आई से उसका कोई फ्रेंड बात करता था जैसे को तैसा मिला एक सवाल है वो ऐसे दिखा ना तुम्हें कैफे में हाँ। तो वो इंस्टाग्राम पे कैसे मिला ये तो फिर तुम पकड़ने पे चली गई अभी इतने डिटेलिंग इन्वेस्टिगेटर आप देखिए खराब आ जाते मेरा फोटो किसी ने लगाया था कोई इंटरनेशनल डेटिंग ऐप पे कलोना होगा एक पब्लिसिटी स्टिल वो बात कर रही थी उससे तो इट वॉज रिटर्न मतलब न्यूज में आई थी बात That's उसकी दोस्ती हो गई इसके साथ बाद में पता चला कि कोई झूठा है। <laughs> शुक्रिया क्या नाम बताया आपने? Uh, sir, बहुत बहुत धन्यवाद आप शो पे आए और ढेर सारी शुभकामनाएं विक्रम वेदा के लिए आई होप यू एंजॉय थैंक यू गुड नाइट शुभरात्रि to our channel click the show links and enjoy watching the videos